Roosevelt's rockets were being developed for military use. Everything out of the moon that I possibly can. Meine Finger waren schon frei, meine Füße waren auch frei. Es war schon zu spät, etwas zu entscheiden. The Soviets were big enemies, but now we're good friends. In sowjetischen Zeiten sollte man nicht so alles sagen, was man so gesehen hat. Back into our mothership. Now, why are we here? Well, we're here because mankind has dreamed for centuries of reaching space, the moon, even the stars. Past astronomers and explorers such as Copernicus, Galileo, Columbus, Leonardo da Vinci, all had ideas about exploring beyond the boundaries that they knew. But it wasn't until the 20th century that man took his first powered flight in 1903 on a windy morning at Kitty Hawk. The Wright Brothers flyer lifted up on wings, defying, defying gravity. Only 66 years later, Neil and I stepped on the moon, fulfilling the dreams of millions. The story of how we got there, how a president and a nation united to accomplish the impossible, and how the world can work together in cooperation to achieve the next impossible dreams. Thank you very much that you come to here to this Tenerife. It is only the beginning of our cooperation. Starmus, let's have a drink to this. Bravo, bravo. Nastrovia. <laughs> it is happening. Now I would like to say what is Starmus. Starmus is a festival of astronomy, space, science, art. I'm not sure if US president was in the list, but actually a couple of presidents were. <laughs> Neil, Buzz, James Lowell, Anders, Vitya Gorbatko, Baturin, Nikagda! На острове не было таких людей. Как сказал Нейл Армстронг, Юрий Гагарин нас всех позвал в космос. Thunderstorms, 
like giant mushrooms illuminated by ferocious lightning. I've seen gigantic hurricanes with enormous winds. Were I the captain of a spaceship approaching Earth from a planet near Vega and seen these same sights, and my instruments warned me of potential earthquakes, tsunamis, and other rages of Mother Nature, I might very well say, no, this planet is too dangerous. This planet is not for me. Mr. Spock, warp five, please. If the landing on the moon was a fake, why did we fake it nine times? We went to the moon nine times. Uh, we landed six times. If you're going to fake something, do it once and stop. Apollo 14 had a, a successful uh, two EPAs. Uh, they collected a number of pounds of lunar samples, deployed their outset package, and we were off on the scientific exploration of the moon. After the collapse of really the Cold War, uh, the cooperation between uh, Russia and the U.S. Uh, expanded. Sie waren der erste Astronaut, der es gewagt hatte, an der Leine auszusteigen. Hatten Sie Angst davor? Ja. Ich habe nie daran gedacht, was was mich erwartet. Ja, ich habe nie daran gedacht, was mich erwartet. Und auch die Erde dann, nach der, dieser, wo ich die Analyse gemacht habe, was ist passiert, äh, dann hatte ich Angst gekriegt. Der Anzug hat sich ja aufgebläht, dass sie kaum mehr in die Luke zurückkam. Skafander, merke Konstruktion. Diese Kosmonautenanzug war eine weiche Konstruktion und sie musste sich deformieren. Mir musste Man sollte so ein Seil, welches 40 Meter hoch lang war, musste man jede 5 Meter noch so einen Ring da einziehen und so reinziehen. И как у ковбоя я должен прикрепить сюда бухту. Wie ein Cowboy. Я понимал, что это будет невозможно сделать. Natürlich, er hat verstanden, es wird das nicht möglich sein, das zu machen, das zu erfüllen. Делая что-то, я думал уже вперед, а как это будет? Wenn ich etwas gemacht hatte, habe ich immer nach vorne gedacht, wie es weitergehen wird. И э, эта тактика оказалась правильной. Und diese Taktik hat mir das Leben gerettet, das war richtig. Take off on this flight, April 11, 1970, at 1313 Central Standard Time. Now, in the U.S., 13 is a very unlucky number. And right there, I should have known something was going to happen. <laughs> Two minutes before it should have, the center engine of the center stage uh, engine actually shut down. I personally, I didn't worry about it. My second flight to the moon, my fourth flight into space. There was something that was a hiss bang. Spacecraft rocked back and forth, lights were coming on, noise all over, jets were firing. When I looked at the quantity gauge of one of those tanks, the needle read zero. On the second tank, I could see the needle start to go down. And that, ladies and gentlemen, was when the lead weight went to the bottom of my stomach. Hier ist Houston. Wiederholen Sie bitte. Houston, wir haben ein Problem. So at that time, there was a wave of disappointment. 
you mean we can't land on the moon? That's the reason why I'm here. And finally, as the moon kept getting bigger and bigger and bigger, and they said, Jim, are we going out to the far side of the moon? We're going to take some pictures. <laughs> because as you know, we never see the far side from the earth. I said, if we don't get home, you won't get developed. <laughs> They said, you have been here before and we haven't. Yeah. So, uh, they, got their, they got their pictures, I got the procedures. Two and a half hours later, we let the engine for a second time, kept the engine on for four and a half minutes. And when things are quiet, you start to think. I said, Jack, don't worry, we got it made. I was wrong. И вот мы сидим в космическом корабле еще на Земле. Технологический цикл подготовки корабля таков, что нужно после посадки в корабль еще два часа ждать старта. Also, die schlimmsten Minuten sind immer in, auf der Erde, wo man, wenn man schon in einem kosmischen Kapsel sitzt, braucht man noch zwei Stunden um diese Kapsel zu starten. Aber Kosmonauten sind schon fertig, die sind schon angeschnallt, die sind bereit. Und das sind die schlimmsten Minuten, wo man alle sozusagen noch mal durchdenkt und vielleicht aussteigen will. The definition of such action was first suggested by the United Nations International Court in its advisory opinion. The total number of the astronauts and cosmonauts who have flown to space from the 20th of April 1961 Manche Kosmonauten erzählen, dass sie irgendwelche unerkannte Flugobjekte gesehen haben. Einmal ein russischer Kosmonaut in sowjetischer Zeit aus dem Illuminator. Er hat gedacht, es wäre 500 Meter ungefähr Abstand. Das war aber kein erdisches Objekt. In Russland heißt das Publik. Das war so ein Kreis und dann in diesem Kreis war noch ein kleinerer Kreis und in drin war ein Loch. Er war so erschrocken und weil in sowjetischen Zeiten sollte man nicht so alles sagen, was man so gesehen hat, äh, hat er erstmal geschwiegen und hat immer jedes Mal dieses Objekt tagelang beobachtet, dass er irgendwie neben dem schwebt und hat aber sich gewundert, dass seine Kollegen, die gucken auch raus, aber sie merken, das war eine große Schraube, welche den Schiff verloren hat, aber sie war praktisch fünf Zentimeter entfernt von dem Schiff. In all passieren sehr viele Illusionen. Menschen denken, dass sie etwas ganz Besonderes sehen, weil sie einfach nicht einschätzen können, wie weit es ist und oft was es ist. Опорных точек нет, поэтому возникают иллюзии. Yeah. <laughs> 